हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके लिए सी एग्जाम के लिए सीडीपी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको सारे टॉपिक की डिटेल से समझाया था उसके वीडियो प्रोवाइड किए गए थे उसके बाद हर टॉपिक वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी की सीरीज दी गई जिससे आपको समझ में आया कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए किस तरह टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अभी आपको शॉर्ट रिवीजन सीरीज दी जा रही है इस शॉर्ट रिवीजन सीरीज में हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के बनाए गए कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अगर अभी तक आपने इसके पहले के शॉर्ट रिविजन सीरीज के वीडियो या इसके थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले से जाइए वहाँ से जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आपने सीटेड एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो चलिए आज आपको जो फोर टॉपिक है सामाजिककरण इसके बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिककरण क्या होता है सीटेड एग्जाम में इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामाजिकरण के कौन कौन से साधन होते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं तो चलिए पहले पढ़ते हैं सामाजिकरण क्या होता है सरल शब्दों में अगर एक लाइन में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है यही आपका क्या होता है सामाजिकरण अब जैविक मानव क्या होता है जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से क्या करते हैं बहुत सारे नियम परंपराएं रूढ़ियाँ अलग अलग चीज़ें सीखने लगते हैं ना समाज में जो प्रचलित होती ये सारी प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक क्या होती है उसकी मृत्यु नहीं हो जाती यही जो पूरी प्रक्रिया होती हो क्या होती है सामाजिकरण सामाजिकरण में लेकिन हम उन्हीं चीजों को जो सीखते हैं जो समाज में मान है समाज में प्रचलित है समाज के नियम समाज की परंपराओं के अनुसार जिन्हें मानता है उन्हीं सबको सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है सामाजिकरण होती है अब सामाजिकरण के अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं एक व्यक्ति क्या करते हैं समाज में जो प्रचलित नियम होते हैं जो नियम चल रहे होते हैं रीत रिवाज होते हैं जो परंपराएं होती हैं उन सबको धीरे धीरे सीखता है ना जैसे एक बच्चा है उसका जन्म अगर हिंदू परिवार में हो तो मंदिर जाना सीख जाता है हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग जो होते हैं रिचुअल्स होते हैं जो पूजा होती वो सब करना सीख जाता है वही बच्चा अगर मुस्लिम परिवार में हो तो मस्जिद जाना सीख जाता है मुस्लिम धर्म से जो रिलेटेड उस तरह से पूजा इबादत करना नमाज पढ़ना सीखता है सिख धर्म में हुआ तो गुरुद्वारा जाना सीख जाएगा क्रिश्चियन हुआ तो चर्च जाना सीख जाएगा तो ये सब क्या है ये उसका सामाजिकरण तो है ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे बोन जैसे उसका जन्म होता है वो कहता नहीं मैं मस्जिद जाऊंगा मैं मंदिर जाऊंगा ऐसा तो कुछ कभी होता नहीं जो बच्चे होते हैं अपने समाज में अपने परिवार में जो परिवेश देखता है जैसे नियम जैसी परम्पराएँ देखते हैं धीरे धीरे उन्हीं सबको सीखता है यही प्रक्रिया उसकी क्या होती है सामाजिकरण होती है इसमें एक पॉइंट को याद रखने कि अगर पूछते हैं सामाजिकरण का सिद्धांत किसने दिया था तो सामाजिकरण का सिद्धांत दिया था अलबर्ट बंडोरा ने उस सामाजिकरण के संबंध में अलग अलग सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए जैसे स्वादर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया मैं और मुझे का सिद्धांत सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जैसे दुर्खीम ने दिया ये अलग हैं अगर आपसे कभी पूछते हैं कि सामाजिकरण का सिद्धांत किसने दिया तो सामाजिकरण का सिद्धांत दिया अलवन बंडोरा ने अब चलिए हम पढ़ लेते हैं सामाजिकरण के प्रकार कितने होते हैं सामाजिकरण के मुख्ता पांच प्रकार होते हैं सामान्यतः आपके एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं प्राथमिक सामाजिकरण द्वितीय सामाजिकरण जिसे गौर सामाजिकरण भी कहते हैं लेकिन हम पाँचों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर इनसे क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है बालक का प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है उसके फैमिली में होता है परिवार में होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले चीजें कहाँ सीखते हैं परिवार में उसकी पहली गुरु इसीलिए माँ को कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले चीजें क्या करता है अपनी माँ के द्वारा सीखने का प्रयास करता है उसके परिवार में उसके परिवार के सदस्य कैसे हैं उस कैसी परंपराएं कैसे रीत रिवाज पालन करते हैं धीरे धीरे बच्चे उनको सीखता है तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राथमिक सामाजिककरण कहाँ पे होता है तो आपका प्राथमिक सामाजिककरण क्या होता है परिवार में होता है अब दूसरा पढ़ लेते हैं गौर सामाजिककरण या इसे द्वितीय सामाजिककरण भी कहते हैं कई बार आपके एग्जाम में इसको गौर सामाजिककरण या द्वितीय सामाजिककरण दे सकता है अब द्वितीय सामाजिककरण क्या होता है जब बच्चा परिवार से निकलता है 
धीरे धीरे पास पड़ोस में जाता है विद्यालय में जाता है तो अब वहाँ जाके नियम कानून सीखता है अब स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसका एक अलग डिसप्लिन होता है कि इस टाइम पे आपका ये पीरियड चलेगा इस टाइम पे प्रेयर होगी इस टाइम पे ये होगा तो नए नए नियम सीख रहा है ना तो सामाजिकरण तो वहाँ भी हो रहा है टीचर नए नए ज्ञान दे रहा है नई चीज़ें बता रही तो सामाजिकरण तो हो रहा है ना तो ये आपका कैसा सामाजिकरण है गौर सामाजिकरण ये ऐसे द्वितीय सामाजिकरण भी कहते हैं अगला सामाजिकरण आपका कौन सा प्रत्याशित सामाजिकरण प्रत्याशित सामाजिकरण क्या होता है प्रत्याशित का तात्पर्य क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रत्याशित क्या होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे लाने का प्रयास करें प्रत्याशित सामाजिकरण तब होता है जैसे आप मान लीजिए आप किसी ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं आपको कोई ग्रुप अट्रैक्ट किया मान लीजिए जैसे आप कॉलेज में होते हैं बच्चे क्या होते हैं किशोरावस्था के समय ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जब बच्चे इस एज में होते हैं तो मान लीजिए कोई गर्ल्स का या बॉयज का ग्रुप है आपको उस ग्रुप ने अट्रैक्ट किया आप उस ग्रुप के मेम्बर बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उनकी तरह कुछ एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे उनको देखा देखी उनकी नकल करने का प्रयास करेंगे ताकि क्या करें आप उस सदस्य के उस जो समूह बनाए उसके सदस्य बन जाए तो ये कैसे प्रत्याशित सामाजिकरण किसी भी विषय वस्तु किसी भी चीज के प्रति अट्रैक्ट होकर जब उसकी तरह व्यवहार करना कुछ नियम सीखने का प्रयास करें तो ये आपका कैसा होता है प्रत्याशित सामाजिकरण जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं किसी एक्टर को किसी क्रिकेटर को किसी साइंटिस्ट को किसी लीडर को किसी को भी क्या अपना रोल मॉडल मान लेते हैं रोल मॉडल मान के देखते हैं कि आप किशोरावस्था में सामंत है बच्चे क्या करते हैं उनकी तरह ड्रेसिंग सेंस उनकी तरह अपनी पर्सनालिटी को ये हर चीज़ें उनकी तरह कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो इस स्थिति में भी क्या कर रहे हैं अपने अंदर नए नियम नए परंपराओं को ग्रहण कर रहे हैं ना विकास सामाजिकरण तो अभी भी हो रहा है लेकिन ये कैसे सामाजिकरण होगा आपका प्रत्याशित सामाजिकरण अगला सामाजिकरण पढ़ते हैं विकासात्मक सामाजिकरण विकासात्मक सामाजिकरण क्या होता है जब हमें अपने अंदर कोई नया कौशल नहीं किसी नए एक्टिविटी को कुछ नया सीखते हैं तब भी हमें क्या करते हैं बहुत सारे नियम सीखते हैं नई नई चीज़ें सीखते हैं अपने अंदर उसका विकास करते हैं तो ये आपका क्या होगा विकासात्मक सामाजिकरण अब विकासात्मक सामाजिकरण कैसे होगा अब जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग सीखनी है कुकिंग सीखनी है स्विमिंग सीखनी है कुछ भी सीखना है तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे उसके एक्सपर्ट के पास जाएंगे उससे सीखने का प्रयास करेंगे तो वो आपको कुछ नियम बताएगा ना कि हमें ऐसे करना है ऐसे करना है तो आप उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं ना ये सब सीखेंगे तभी तो नया कौशल आपके अंदर विकास हो पाएगा तो इस तरह का जो सामाजिकरण होता है उसे आप क्या बोलते हो विकासात्मक सामाजिकरण अब आपका नेक्स्ट सामाजिकरण कौन सा होता है पुनः सामाजिकरण कई बार क्या होता है कि आप ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका पहले का जितना भी सामाजिक रोल होता है बिल्कुल चेंज करके आपको पुनः सामाजिकरण करना पड़ता है अब जैसे मान लीजिए किसी की व्यक्ति की क्या होती है आर्मी वगैरह में जॉब लगती है तो आपको पता है कि आर्मी वगैरह का क्या अपने अलग नियम है अपने अलग कानून तो वहाँ जाके क्या करना उसको एक अलग सोसाइटी है अलग नियम कानून है अलग तौर तरीके तो उन सबको सीखने का प्रयास किया ना तो इसे आप कौन सा सामाजिकरण बोलेंगे इसे हम बोलेंगे पुनः सामाजिकरण जैसे अलग अलग चीज़ें होती कि किसी आप ऐसे सोसाइटी में चले गए जहाँ का आपके कल्चर का वहाँ का बहुत डिफरेंस है लेकिन आप फिर भी वहाँ के नियम का तौर तो तरीकों को धीरे धीरे अपनाते हैं तो इस समय आपका कौन सा सामाजिकरण होता है पुनः सामाजिकरण इस तरह से आप ये पाँचों सामाजिकरण के बारे में समझ गए पहले आपको कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण द्वितीय सामाजिकरण प्रत्याशित सामाजिकरण विकासात्मक सामाजिकरण व पुनः सामाजिकरण अब चलिए हम पढ़ लेते हैं सामाजिकरण के साधन कौन कौन से होते हैं हमारा सामाजिकरण होता कितने प्रकार का होता है ये तो आपने पढ़ लिया अब साधन कौन कौन से होते हैं मुक्ता जिसके द्वारा हमारा सामाजिकरण होता है पहला साधन आपका क्या है परिवार हमारे समाज सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ होती परिवार में परिवार में अपनी माँ से पिता से भाई बहन से उन सब के माध्यम से नए नए चीज़ों को नियमों को धीरे धीरे सीखते हैं ना पहले अपनी माँ मेरी हम लोगों की माँ जो होती है मदर सिखाती है बेटा ऐसे ही है वैसे ही तो नियम सीखते हैं ना तो क्या हो गया सामाजिकरण दूसरा क्या होता है पास पड़ोस हम पास पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कई बार क्या होता है हम कुछ गलत करते हैं तो पास पड़ोस वाले टोक देते कि गलत बात है तो हम सीखते हैं ना कि गलत बात है इस काम को करने पे हमें डांट पड़ती है और जब कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं तो हमें समझ में आता है ना कि नहीं इसको करने से हमें डांट पड़ रही और इसको करने से प्रशंसा पड़ रही तो हम एक अपना नियम बना लेते हैं कि इस काम को नहीं करना जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल्यावस्था बच्चों में क्या होती है प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है 
अब वो ऐसे काम करते हैं जिससे लोग बड़ाई करें क्या बोले ये तो गुड बॉय है ये तो गुड गर्ल है इस तरह से वो क्या करते हैं नियम बनाते हैं कि इस काम को करने से मैं प्रशंसा मिलती है और इस काम को करने से क्या होता है डांट मिलती है अगला समाधिकरण क्या होता है विद्यालय पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल के अलग नियम होते हैं हर अपना डिसिप्लिन होता है अपना अनुशासन होता है उन सब चीज़ों को सीखता है तो ये भी क्या होता है आपके समाधिकरण का एक साधन है अगला क्या होता है मीडिया जैसे आप सब जानते हैं प्रेजेंटली जो लाइफ है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है लोगों की लाइफ में इससे क्या होता है मीडिया है मास कमी ये सब चीज़ें भी क्या करती है इफेक्ट डालती है आप मान लीजिए आपने कोई वीडियो देख लिया तो कई बार आपको इफेक्ट डाल देता है कोई मूवी देख ली उससे भी या कोई न्यूज पढ़ ली कोई मैगजीन का आर्टिकल पढ़ लिया तो ये सारी चीज़ें भी क्या होता है मैं बहुत चीज़ें सिखा देते हैं जैसे आप मान लीजिए किसी को आपने देखा कि इसका मर्डर करने पर उसको जेल हो गया सजा हो गई या इस काम को करने पर उसको ये मिला तो जरूरत नहीं कि आप कहेंगे मैं करके देखूँगा इसको करने से ऐसा होता है आपने उसी न्यूज को उसी आर्टिकल को उसी वीडियो देख कर समझ लिया ना कि नहीं इसको करने से ऐसा होता है तो आपने सामाजिकरण तो तब भी कर लिया ना एक नियम एक धारणा अपने मन में बना ली कि नहीं ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है तो ये भी आपका क्या हो गया सामाजिकरण हुआ तो ये आपने क्या पढ़ लिया सामाजिकरण के साधन होते हैं ठीक है अब हम पढ़ लेते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं कौन कौन से कारक हैं जो किसी व्यक्ति के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं सबसे पहला आपका क्या पालन पोषण पालन पोषण कैसे प्रभावित करता है जैसे क्या होता है बच्चे का जन्म हुआ उसका उचित रूप से पालन पोषण नहीं हुआ तो भी क्या होता है उसको प्रभावित करता है जैसे उसके उसी टाइम में उसको माँ का प्यार नहीं मिला परिवार के लोगों ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया अलग अलग छोड़ दिया जैसे आप सब देखते हो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बाल सुधार ग्रह वगैरह भी होते हैं उन्हें कई बार क्या होते हैं उचित माहौल नहीं मिल पाता उचित संस्कार नहीं मिल पाते इससे क्या होता है उनका सामाजिकरण उचित रूप से नहीं हो पाता जैसे आपने पढ़ा भी था कि किशोरावस्था मैंने आपको बताया था बच्चों की जो शक्ति होती उसे एक सही दिशा में डायरेक्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है उन्हें मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है अगर परिवार में उचित पालन पोषण नहीं होता मार्गदर्शन नहीं मिलते संस्कार नहीं मिलते तो क्या होता है कई बार बच्चे गलत दिशा में भटक जाते हैं तो पालन पोषण क्या करते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक है सेकंडली क्या लिंग कई बार क्या होता है लिंग भी हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करता है जैसे आप सबको पता है कि समाज के कुछ नियम कानून ऐसे बन जाते हैं जबकि ऐसा कुछ बायोलॉजिकली नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी लड़की ये काम करेंगे लड़कियाँ ऐसा करेंगी जैसे अलग अलग चीज़ें होती है समाज बना देता है तो ये भी क्या करता है सामाजिकरण को प्रभावित करता है अगला क्या होता है परिवार परिवार आपको सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है परिवार में सबसे पहले अपने नियम कानून सारी चीज़ें बच्चा सीखता है फिर क्या होता है पास पड़ोस जैसे मैंने आपको बताया था कि पास पड़ोस में बच्चे जाते हैं कुछ गलत काम करने पर अगर उसको डांट मिलती है तो उसे लगता है नहीं इस काम को नहीं करना हमें तो डांट मिलती है किसी अच्छा काम को करने से उसको प्रशंसा मिलती है तो उसे लगता है नहीं इसी काम को करना है इस काम को करने से लोग हमारी प्रशंसा करते हैं संस्कृति परिवार का जैसा कल्चर होता है वहाँ का जैसे समुदाय में रह रहा है जैसा कल्चर है जैसी संस्कृति है वो सारी चीज़ें भी क्या होती है बच्चे के अंदर स्वतः आने लगती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा क्या होगा जैसे हिंदू परिवार में हुआ तो स्वतः मंदिर जाना सीखेगा पूजा करना सीखेगा वैसी चीज़ें जैसे उनके परिवार में जो परंपराएं हैं जो कल्चर है वो सारी चीज़ें स्वतः सीख जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है इसको सामाजिकरण हो रहा है वो देख के इन चीज़ों को सीख रहा है अगला क्या होता है मित्र फ्रेंडशिप भी जो बच्चों की होती है उनके फ्रेंड जो होते हैं ये भी क्या करते हैं सामाजिकरण के एक साधन है जैसे कई बार क्या होता है बच्चे गलत मित्रों के संगत में पड़ जाते हैं तो कई बार गलत चीज़ें सीख जाते हैं तो ये सब क्या मित्रों के संगत के कारण ही तो हुआ तो ये भी क्या एक सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक है अगला क्या होता है विद्यालय विद्यालय मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे नए नियम कानून ये सारी चीज़ें क्या पे सीखता है विद्यालय में सीखता है तो ये आपकी क्या होगा सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक अब चलिए पढ़ लेते हैं सामाजिकरण का सिद्धांत कौन कौन से हैं इसमें आपका एक सिद्धांत है सौ दर्पण का सिद्धांत ये आपसे अगर पूछ सकता है बाकी इसमें आप पूछ सकते हैं कि जैसे मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया या इस सिद्धांत को किसने दिया वैसे सीटेट एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं सिद्धांत से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर पेपर का लेवल मॉडरेट बनता है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए पहले स्वादर्पण का सिद्धांत किसने दिया था तो कूले ने दिया था कूले ने कहा कि हम वो नहीं है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं हम वो भी नहीं कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं हम वो 
है जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं जैसे कुल्ले ने क्या कहा कि जैसे हम कैसे हैं ये ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे कि हम ऐसे हम वैसे हैं बिल्कुल नहीं हम ऐसे भी नहीं होते कि जैसे दूसरे बारे हमारे बारे में सोच रहे हैं बल्कि हम क्या सोचते हैं हम सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा हम अपना दर्पण क्या होता है समाज में देखना चाहते हैं और अपने तरीके से देखते हैं यही क्या है स्वदर्पण का सिद्धांत हम अपने बारे में समाज के द्वारा जो देखते हैं वही हम अपने लिए समझ लेते हैं अब जैसे आप मान लीजिए आप किसी शादी या पार्टी में गए ठीक है आप कुछ पहन के गए आपने सोचा कि सामने वाला भले कुछ सोच रहा कि नहीं अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे या कुछ भी ना सोच रहा हो लेकिन आपने सोचा कि ये सोच रहे कि कैसे लग रहे हैं बिल्कुल भी अच्छी ड्रेस नहीं है तो उसी टाइम में क्या होगा आपके अंदर से लगने लगे कि नहीं बिल्कुल अच्छी ड्रेस नहीं पहनी हुई अच्छा नहीं लग रहा है तो ये क्या आपने खुद ही सोच लिया तो यही किसने बताया था कोल्ले महोदय ने जबकि सामने वाला हो सकता है आपके बारे में सोच ही ना रहा हो या सोच रहा हो कि नहीं अच्छा लग रहा है तो ये क्या होता है हम अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं कि सम, ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है यह सिद्धांत किसने दिया था कोल्ले ने दिया था कौन सा सिद्धांत था स्वाद पर का सिद्धांत था अगला सिद्धांत कौन सा होता है मैं और मुझे का सिद्धांत मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था मीड ने दिया था तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया मीड ने मीड ने कहा कि समाज में व्यक्ति क्या करते हैं मैं और मुझ, मुझे के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं मेरी भूमिका हो मेरा ये हो मेरा ये हो अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहते इसीलिए क्या होता है कई बार सही गलत दोनों चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं ये किसका सिद्धांत है मीड का अगला क्या होता है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यह सिद्धांत किसने दिया था दुर्खीम ने दिया था इन दोनों से अगर पूछ सकते हैं तो यही पूछ सकते हैं कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया मेड ने दिया सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया दुर्खीम ने दिया कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको चार सिद्धांत दे देगा उसमें कहेगा इनमें से कौन सा सिद्धांत सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत है या इनमें से कौन सा सिद्धांत सामाजिकरण से नहीं संबंधित है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अब चलिए हम पढ़ लेते हैं सामाजिकरण में खेल की भूमिका क्या होती है कि हम खेल के द्वारा कैसे सामाजिकरण कर सकते हैं साम सामूहिक खेल जब बच्चों से क्या करवाते हैं सामूहिक खेल करवाते हैं इससे क्या होता है बच्चों में अनुशासन एकता सहयोग और सहन शक्ति आदि का विकास होता है जब बच्चे आपस में खेलते हैं अनुशासन की एकता की मित्रता की भी सहयोग की इन सब भावनाओं का विकास होता है खेलों के द्वारा इस तरह से आज आपका टॉपिक तो जो सामाजिकरण इसको कंप्लीट किया इस पूरी सीरीज को देखिए इसके नोट्स बनाइए और रेगुलरली वे पर रिवीजन जरूर करते रहिए इसी तरह से हमारे चैनल पर सी एग्जाम के लिए सी की क्लासेस तो चल ही रही हैं हिंदी पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी है मैथ पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं सी एग्जाम के लिए जूनियर लेवल के साइंस और एस की क्लासेस चल रही प्राइमरी लेवल के लिए ई थ्योरी क्लासेस एन बेस्ड कम्प्लीट हो चुके ईवीएस पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पर रिवीजन करते रहिए और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो